এবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের এক সমালোচকের 25 বছরের কারাদণ্ড রাষ্ট্রদ্রোহ সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগ নিন্দা জানিয়ে মুক্তির আহ্বান ইউরোপীয় ইউনিয়নের মালদ্বীপে দিন দিন বাড়ছে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা গুণগত মান ভালো হওয়ায় ক্রেতার কাছে পাচ্ছে গ্রহণযোগ্যতা আরও গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ হাই কমিশনারের সবে কদরের রাতে আল আকসায় লাখো মুসল্লির জমায়েত পবিত্র মসজিদে রাতভর নামাজ আদায় করেন প্রায় তিন লাখ মানুষ সংঘাত এড়াতে বাড়তি নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত এবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এক সমালোচকের পঁচিশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সোমবার রাষ্ট্রদ্রোহ সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে মানবাধিকার কর্মী ভ্লাদিমির কারা মুরজাকে কারাদণ্ড দিয়েছেন মস্কোর একটি আদালত এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের যারাই সমালোচনা করেছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেকে দেশ ছাড়তেও বাধ্য হয়েছেন সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয় প্রেসিডেন্ট পুতিনের করা সমালোচক হিসেবে পরিচিত মানবাধিকার কর্মী কারা মোর্জাকে সোমবার রাষ্ট্রদ্রোহ সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে কারা মোর্জাকে পঁচিশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন মস্কোর একটি আদালত এ সময় আদালতেই ছিলেন মোর্জা যদিও নিজের বিরুদ্ধে আনিত সব অভিযোগ অস্বীকার করেন কারা মোর্জা ভ্লাদিমির কারা মোর্জা রাশিয়া ও যুক্তরাজ্যের দ্বৈত নাগরিক দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি পুতিনের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তিনি পশ্চিম সরকারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে রাশিয়া এবং কয়েকজন রুশ নাগরিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করানোর চেষ্টা করেন এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জার্মানি সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্রুত কারা মোর্জা জামিন চেয়েছেন তারা এর আগে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সমালোচক ও রাশিয়ার বিরোধী দলের নেতা অ্যালেক্সি নেভালিনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয় তার বিরুদ্ধেও দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনে মস্কো রাহানুল রানা সময় সংবাদ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইউক্রেনকে এখন পর্যন্ত আঠারোটি লিওপার টু যুদ্ধ ট্যাং দিয়েছে জার্মানি সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সলস প্রশাসন তবে ইউক্রেনকে সহযোগিতা দিয়ে যাওয়ার কারণে দেশটিতে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঠেকানো যাচ্ছে না বলে ধারণা অনেকের পাশাপাশি চীনের কারণে যুদ্ধ আরও দীর্ঘ হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্ট রুশ হামলায় তছনছ হয়ে যাওয়া ইউক্রেনকে এখন পর্যন্ত আঠারোটি অত্যাধুনিক লিউপার টু ট্যাঙ্ক সরবরাহ করেছে জার্মানি দেশটির সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডিজেল চালিত এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ট্যাঙ্কগুলো রুশ বাহিনীকে ঠেকাতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বিশেষ করে যানটির নাইট ভিশন ইকুইপমেন্ট এবং লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডারের মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব মাপার সাথে সাথে রুক্ষ ভূখণ্ডের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় শত্রুদের লক্ষ্যবস্তুর উপর নজরদারি বাড়াতে সাহায্য করবে তবে চলমানে যুদ্ধে জড়িয়ে জার্মানিতে গ্যাস তেল সহ নিত্য পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া ও মূল্যস্ফীতির কারণে মনোকষ্ট বাড়ছে দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি সহ স্থানীয়দের আমাদের ইনকাম ঠিকই আছে একই কিন্তু সবকিছুর দাম বাড়ছে জার্মান ওকাইনের সাথে যদি এইভাবে সমর্থন দিয়ে যায় আর ওখান দিয়ে যদি চীন রাশিয়াকে সমর্থন দিয়ে যায় তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ অবশ্য সম্ভাবনা বেশি জার্মানিতে এই যুদ্ধ নিজে করতেছে না কিন্তু বিশ্বের ফাঁদে পড়ে এর পরিস্থিতি ভয়াবহ দিকে যাচ্ছে জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় সর্বশেষ লিউপার টু ট্যাঙ্কটি গেল কয়েকদিন আগে সীমান্ত পার হয়ে ইউক্রেনে পৌঁছেছে সাথে চল্লিশটি মার্ডার পদাতিক যানও পাঠিয়েছে বার্লিন তবে এই কঠিন সময়ে দুই প্রতিবেশী দেশ রাশিয়া ও চীনের মধ্যকার মিত্রতা ঠেকানো না গেলে শুধু জার্মানি নয় বিপদে পড়তে পারে গোটা পশ্চিমা বিশ্ব তাই রাশিয়াকে ঠেকানো আর চীনকে আরও কাছে টানতেই পশ্চিমাদের তোড়জোর শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন ঠেকাতে জার্মানির হাজার কোটি টাকা গচ্ছা গেলেও এই মুহূর্তে দেশটির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ রাশিয়ার সাথে চীনের মিত্রতা ঠেকানো আর তা না হলে চলমান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়িত হবেই লেগে যেতে পারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর এমন ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে আট হাজার বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা তবে এই সংখ্যার বাইরে আরও হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলেও আশঙ্কা সংস্থাটির এদিকে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির ইউক্রেন থেকে শস্য ও খাদ্যপণ্য আমদানি নিষেধের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে দেশ দুটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর 
পর পেরিয়ে গেছে এক বছর এখন পর্যন্ত রুশেনাদের একের পর এক হামলায় দেশটিতে বহু স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এছাড়া দু পক্ষের লড়াই এখনো অব্যাহত থাকায় নতুন করে আরো অনেক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাণ গেছে বহু বেসামরিক নাগরিকেরও এবার দেশটিতে গেল এক বছরে রুশ হামলায় নিহত বেসামরিক নাগরিকের সংখ্যা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন সংস্থাটির তথ্য মতে গেল এক বছরে রুশ বাহিনীর হামলায় প্রায় সাড়ে আট হাজার বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে তবে এ সংখ্যার বাইরে আরও হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা সংস্থাটির রোববার এক বিবৃতিতে এ তথ্য প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ তবে বরাবরের মতোই রাশিয়া বেসামরিক নাগরিকদের নিশানা করে হামলা চালানোর কথা অস্বীকার করেছে এর মধ্যেই পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির ইউক্রেন থেকে শস্য খাদ্য পণ্য আমদানি নিষেধের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর আগে স্থানীয় কৃষি খাতের সুরক্ষার দাবি করে আগামী জুন পর্যন্ত কিয়েব থেকে সব রকমের শস্য ও খাদ্য পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে দেশ দুটি এর পরপরই একতরফা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে না জানিয়ে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে ইউ একই সঙ্গে দেশ দুটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় তবে কি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে তা এখনও জানানো হয়নি এদিকে মস্কোতে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চীনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাশিয়ায় চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রোববার এই বৈঠক হল বৈঠক শেষে সামরিক সম্পর্ক জোরদারের ঘোষণা দেন দেশ দুটি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে প্রায় নয় ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা রোববার মাদক নীতিমালা সংক্রান্ত মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে মামলার একজন সাক্ষী হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলেও সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এদিকে কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে আম আদমি পার্টির নেতাকর্মীরা রোববার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে প্রায় নয় ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা মদ নীতিমালা সংক্রান্ত মামলার সাক্ষী হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষ থেকে তবে এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পরপরই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে আম আদমি পার্টির নেতাকর্মীরা দিল্লির রাস্তায় বসে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবাদ করেন তারা এদিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সিবিআই কার্যালয়ের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কেজরিওয়াল তিনি জানান তাকে ছাপ্পানোটি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তিনি এসব প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন এদিকে মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আপাতত আর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না বলে সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দিল্লির সাবেক উপ মুখ্যমন্ত্রী আম আদমি পার্টির নেতা আবগারিকে গেল মাসে দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার করে সিবিআই তবে প্রথম থেকে এই মামলা মিথ্যা বলে অভিযোগ করে আসছে দলটি আফরিন মৌ সময় সংবাদ মালদ্বীপে দিন দিন বাড়ছে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা গুণগত মান ভালো হওয়ায় ক্রেতার কাছে গ্রহণযোগ্যতা বেশি বলে জানান ব্যবসায়ীরা তবে দেশটিতে ওষুধ ও গার্মেন্টস ব্যবসায় গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ হাই কমিশনারের মালদ্বীপ থেকে ফিরে কাজল আব্দুল্লার রিপোর্ট প্রায় শতভাগ আমদানি নির্ভর দেশ মালদ্বীপ একসময় মালদ্বীপের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের পরিচিতি ও বিক্রি ছিল অনেকটাই কষ্টসাধ্য তবে সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন এসেছে ব্যবসা বাণিজ্যে দেশটির বাজারে অন্যান্য দেশের পণ্যের সাথে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ড্রাই পণ্য সুপার শপগুলোতে থরে থরে সাজানো বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের পণ্যই বলে দেয় সেখানে অনেকটাই সমৃদ্ধ দেশীয় পণ্য ব্যবসার মেন ফোকাস হয়েছে আমাদের বাংলাদেশি আমাদের বাংলাদেশিদেরকেই ব্যবসা তো শুধু ব্যবসা না সেবাও ড্রাই ফুডের মধ্যে তো অনেক আইটেম আছে যেমন কেক জাতীয় আইটেম বিস্কিট তারপরে সানাসুর মুড়ি কিছু ক্যান্টিন আছে কোম্পানির এগুলোর জন্য আমি বাংলাদেশ থেকে সবজি নিয়ে আসি ব্যবসায়ীরা জানান মানসম্মত হওয়াই মালদ্বীপের নাগরিকদের কাছেও সুপরিচিত বিডি প্রোডাক্ট আর ব্যবসার পরিবেশও ইতিবাচক বলছেন তারা সরকারের যে ব্যাটটা এটার বাইরে কারো কেউ মানে ধরুন ব্যাট দিতে হয় না কোনো ছাতা দিতে হয় না কোনো এমপি মন্ত্রী কোনো হাত নাই যাটাতে আমারটা আমি সরাসরি মানুষের থেকে যে কোনো প্রান্তের থেকে আমি নিয়ে আসতে পারি ইন্ডিয়ান টিম কিছু ভালো আছে ইন্ডিয়ান মালের থেকে আমাদের বাংলাদেশি প্রোডাক্টের মান সবচেয়ে ভালো এর জন্যই উদীয়মান অর্থনীতির দেশ মালদ্বীপ যেখানে খাদ্য পণ্যের পাশাপাশি ওষুধ ও তৈরি পোশাকের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানায় হাই কমিশন যেহেতু টোটালি তারা ইম্পোর্ট করে এখানে অনেক কিছুই আসলে মার্কেটিং এর সুযোগ আছে আর প্রফিট মার্জিনটা বেশি এখানে কিছু দাম দাম নাই কোনো 
আমাদের দেশের লোকজন আছে এবং এরা লোকাল লোক যদি ঢাকায় যাচ্ছে এবং অনেক গার্মেন্টস তারা এখন আসছে এবং এবং দোকানপাট আমাদের দেশে গার্মেন্টস আছে বাট এটা আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি আগামীতে মালদ্বীপে ব্যবসা সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকারের আরও জোরালো ভূমিকা চান ব্যবসায়ীরা কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ মালদ্বীপ পবিত্র সবে কদরের রাতে আল আকসায় নামাজ পড়েছেন লাখো মুসল্লি পবিত্র মসজিদটিতে রাতভর নামাজ আদায় করেন প্রায় তিন লাখ মানুষ সংঘাত এড়াতে নেওয়া হয় বাড়তি নিরাপত্তা সোমবার রাতে লাইলাতুল কদর বা সবে কদরের নামাজ আদায়ে পবিত্র মসজিদ আল আকসায় ঢল নামে লাখো মুসল্লির সারা রাত নামাজ ও ইবাদত বন্দুকের মধ্য দিয়ে পার করে দেন তারা এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানায় এদিন মসজিদটিতে নামাজ আদায় করেছেন এক লাখ তিরিশ হাজারের মতো মানুষ তবে আল আকসায় মনোনীত জর্ডানের ইসলামিক সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান এই সংখ্যা অন্তত দুই লাখ আশি হাজার রমজানের শেষ দশ দিনের একটি বিজয় রাতে পরে লায়লাতুল কদর তবে সঠিক রাতটি অজানা যদিও সাতাশ রমজানে এই রাতটি পরে বলে বিশ্বাস করে অনেকেই সবে কদর নানাভাবেই মুসলিমদের কাছে মহিমান্বিত একটি রাত এই রাতেই কোরআনের প্রথম আয়াত নাজির হয়েছিল গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আল আকসা ঘিরে উত্তেজনা চললেও এদিন কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি আগে থেকেই সতর্ক অবস্থানে ছিল ইসরায়েল নেওয়া হয়েছিল বাড়তি নিরাপত্তা অধিকৃত পূর্ব জেরুজালামের পবিত্র মসজিদটি ইহুদি ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কাছেই পবিত্র স্থান তবে ভেতরে নামাজ পড়তে পারেন শুধু মুসলিমরাই অমুসলিমরা এর ভিতরে যেতে পারে না সম্প্রতি পবিত্র মসজিদটিতে অমুসলিম ও পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইসরায়েল যা কার্যকর থাকবে রমজান মাস পর্যন্তই পর্যটক হারাচ্ছে হিমালয় কন্যা নেপাল এমন পরিস্থিতির জন্য সরকারের উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা হিমালয় কন্যা নেপাল গ্রীষ্মে পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্যস্থল দেশটি তীব্র গরমে কিছুটা স্বস্তি পেতে ছুটে যান হিমালয়ের পাদদেশে কিন্তু তীব্র বায়ু দূষণের কারণে দিনের আলোতেও দেখা যাচ্ছে না কাছের জিনিস ধোয়াচ্ছন্ন পুরো আকাশ যার ফলে ভরা মৌসুমেও নেই উল্লেখযোগ্য পর্যটক কি এর আগে যখন আমি এখানে এসেছি তখন দারাহারা টাওয়ার খুব পরিষ্কার দেখা গেছে কিন্তু এখন যখন কাঠমন্ডুতে আসলাম তখন দেখতে পাচ্ছি না কাঠমান্ডুর বায়ু দূষণ চরম মাত্রায় পৌঁছেছে বায়ু দূষণের কারণে কাঠমান্ডুর আকাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কীর্তিপুরে হিমালয়ের ওপর থেকেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না মনে হয় বাড়িতে ফিরে যেতে হবে বায়ুর মান নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থার তালিকা অনুযায়ী এরই মধ্যে বিশ্বের দূষিত একশো একটি নগরীর শীর্ষে উঠে এসেছে কাঠমান্ডু দূষণ রোধে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নেয় এই পরিস্থিতি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের যদিও কর্তৃপক্ষের দাবি বনাঞ্চল পুরানোর কারণে বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়েছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলেও আশা তাদের তবে পরিবেশবিদরা বলছেন বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এই পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখছেন না তারা রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ তীব্র দাবদাহে পুড়ছে ভারত প্রচণ্ড গরমে মহারাষ্ট্রে হিট স্ট্রোকে এগারো জন মারা গেছেন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অন্তত অর্ধশত গরমে অতিষ্ঠ দিল্লির বাসিন্দারাও আর নজিরবিহীন দাবদাহে পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বিস্তারিত সুব্রত আচার্যের রিপোর্টে প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ জনজীবন গরমে হাসফাস করছেন সাধারণ মানুষ এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ভারতে গরমের চিত্র এমনটাই অস্বস্তিকর এই গরমে অসুস্থ হচ্ছেন অনেকেই এরই ধারাবাহিকতায় রোববার ভারতের মহারাষ্ট্রে একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এছাড়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অন্তত অর্ধশত মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চলার সময় এই ঘটনা ঘটে স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানটি চলে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সেখানে যোগ দেন বহু সাধারণ মানুষ এ সময় মাথার ওপর কোনো ছাউনি না থাকায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা অনেকেই হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হন হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যান বেশ কয়েকজন এই ঘটনায় মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে পাঁচ লাখ রুপি করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার 
নজিরবিহীন তাপপ্রবাহ নাবিশ্বাস উঠে গেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও এ অবস্থায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ছুটির ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার থেকে যা কার্যকর হয়েছে পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এই ছুটির ঘোষণা বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী গরমে আর মানুষ বাঁচছে না গাড়ি চালানো সম্ভব না গরমটা স্থিতিটা এমন আছে যে এটাকে সহ্য করা অনেক অসুবিধে জল খাচ্ছি বিশ্রাম নিচ্ছি একটু ছায়ায় যাচ্ছি আবার ছাতার তলায় আসছি এসেই কাটাচ্ছি দিন এমনকি দুপুর বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বাসিন্দাদের প্রয়োজন না থাকলে রোদে বের না হওয়ার অনুরোধ করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কলকাতা সহ দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতেও সোমবার থেকে আগামী পাঁচ দিন তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর একই অবস্থা নয়াদিল্লিতেও প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ভুগছেন সাধারণ মানুষ সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত একের পর এক বন্দুক হামলার পরও টনক নড়ছে না মার্কিন প্রশাসনের ব্যাপক সমালোচনা আর আন্দোলনের পরও ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে নেই তেমন কোনো উদ্যোগ সমালোচকরা বলছেন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার কারণেই হুমকির মুখে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আলাবামায় জন্মদিনের পার্টিতে বন্দুক হামলার পর চরম আতঙ্কে ডেডভিল শহরের বাসিন্দারা যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা অঙ্গরাজ্যের ডেডভিল শহরে ভয়াবহ বন্দুক হামলার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পুরো কমিউনিটিতে নিহতদের স্মরণে রোববার সেখানে স্মরণসভার আয়োজন করা হয় প্রতিবেশীদের পাশাপাশি স্কুলের সহপাঠীরাও এতে অংশ নেয় ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় করা হয় প্রার্থনা ভয়াবহ এই হামলার কারণ এখনো জানতে পারেনি পুলিশ এ ঘটনায় হামলাকারী নিহত হয়েছে নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাও জানা যায়নি এই ঘটনার পর সেখানকার বাসিন্দারা চরম আতঙ্কে দিন ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের দাবিতে আন্দোলন হলেও এ বিষয়ে কার্যত নেওয়া হচ্ছে না কোন পদক্ষেপ উল্টো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করায় সম্প্রতি টেনিসি অঙ্গরাজ্যের দুই স্টেট সিনেটরকে বরখাস্ত করা হয় দেশটির নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কাছে যেন জিম্মি মার্কিন প্রশাসন তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে হুমকিতে ফেলা হয়েছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ সম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী মন্তব্য করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো যা বিব্রত করে যুক্তরাষ্ট্রকে ফ্রান্সকে বঞ্চিত করে অস্ট্রেলিয়ায় সাবমেরিন বিক্রির চুক্তি করে ওয়াশিংটন এরপর থেকেই ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মনোমালিন্য চলছে ফ্রান্সের ইউক্রেন ও তাইওয়ান প্রশ্নে যখন রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনার তুঙ্গে ঠিক তখনই ওয়াশিংটনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত দেশগুলোর সম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখর করা যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী মন্তব্য যার সর্বশেষ সংযোজন তাইওয়ান প্রণালীতে চীনের সমসজ্জার মধ্যেই গত পাঁচ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় সফরে বেইজিংয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট সফরে প্রেসিডেন্ট ম্যাখকে ব্যাপক সমাদর করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সফরের শেষ পর্যায়ে পলিটিকো সহ অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সমালোচনা করেন ম্যাখো ইউরোপকে যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রিত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করেন তিনি পাশাপাশি তিনি তাইওয়ান ইস্যুতে ইউরোপের নিরপেক্ষ অবস্থানের পক্ষেও মত দেন মেখর এমন মন্তব্যে আলোড়ন তৈরি হয় আটলান্টিকের দুই পারেই ঘনিষ্ঠ মিত্রের এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয় ওয়াশিংটন মেখর এই সফরের মধ্য দিয়েই উন্মোচিত হয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার ইউরোপীয় মিত্রদের টানাপড়েনের বিষয়টি তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফরাসি প্রেসিডেন্ট মেখর এই ক্ষোভ আকস্মিক কোনো ঘটনা নয় বেশ কিছুদিন ধরেই ন্যাটোর প্রধান অংশীদারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছে ফ্রান্স যার সূত্রপাত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বাতিল হওয়া মাল্টিবিলিয়ন ডলারের সাবমেরিন কেনার চুক্তি থেকে দুই হাজার ষোলো সালে ফ্রান্সের সঙ্গে সাবমেরিন কেনার চুক্তি করে অস্ট্রেলিয়া ছিষট্টি বিলিয়ন ডলারের এই চুক্তিকে অভিহিত করা হয় ফ্রান্সের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সামরিক চুক্তি হিসেবে এই চুক্তির আওতায় হাজার হাজার ফরাসি নাগরিকের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ফ্রান্সের সমর শিল্প চাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় তবে দুই হাজার একুশ সালে সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ করে এই সাবমেরিন কেনার চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসে অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে অকাস নামের তিরিদেশীয় সামরিক চুক্তি করে তারা যার আওতায় মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রযুক্তির পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন কেনার ঘোষণা দেয় অস্ট্রেলিয়া 
চকের সামনে বহু বিলিয়ন ডলারের লোভনীয় এই সামরিক চুক্তি হাতছাড়া হতে দেখে সভাপতি ক্ষুব্ধ হয় ফ্রান্স ঘনিষ্ঠ দুই ন্যাটো মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তোলে তারা পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় প্যারিস এরপর যদিও সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসে দেশগুলোর মধ্যে তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষত যে ফ্রান্স এখনও ভুলতে পারেনি চীন সফরে গিয়ে মেখন মন্তব্য তার প্রমাণ ইদানিং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একের পর এক মিত্র হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনের বদলে বেইজিংয়ের দিকেই বেশি ঝুঁকছে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা ওয়াশিংটনের প্ররোচনায় চীনের সঙ্গে বিরোধে না জড়িয়ে বরং বেইজিংয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতেই নিজের লাভ দেখছে তারা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মেখর চীন সফর যার সর্বশেষ সংযোজন রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ চীনের সামরিক মহড়ার কারণে তাইওয়ানের নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন বিনিয়োগকারীরা ভেঙে পড়তে পারে দেশটির অর্থনীতি সংকটে পড়তে পারে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটির সাপ্লাই চেইন সরবরাহ এদিকে মহড়া শেষ হলেও এখনও তাইওয়ান প্রণালী ঘিরে অবস্থান করছে বেইজিংয়ের যুদ্ধ জাহাজ ও যুদ্ধ বিমানগুলো চীনা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চলতি মাসের শুরুতে তাইওয়ান প্রেসিডেন্টের যুক্তরাষ্ট্র সফর ও ম্যাকার্থির সঙ্গে ঐতিহাসিক বৈঠক এর পরপরই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটির চারপাশ ঘিরে শুরু হয় চীনের সামরিক মহড়া গেল সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় সে মহড়া তবে যুদ্ধ জাহাজ ও যুদ্ধ বিমানগুলো এখনও তাইওয়ান প্রণালী ঘিরে অবস্থান করছে বলে জানায় অঞ্চলটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তিন দিনের এই মহড়া শেষ হলেও সাইপের অর্থনীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিবেদনে বলা হয় চীনার সামরিক বাহিনীর মহড়া ধীরে ধীরে বিনিয়োগকারী এবং সরবরাহকারীদের তাইওয়ান থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে যা তাইপের সাপ্লাই চীন ব্যবস্থার জন্য হুমকি স্বরূপ এতে ভেঙে পড়তে পারে অঞ্চলটির অর্থনৈতিক খাত ব্যাহত হতে পারে ব্যবসা বাণিজ্য মুখ থুপড়ে পড়তে পারে বাণিজ্যিক লেনদেন বেইজিংয়ের সামরিক মহড়ার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইংওয়েন মহড়া চলাকালীন ফেসবুকের এক পোস্টে সাই জানান প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিশ্বের কাছে তাইওয়ানের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি ফলে তার বিদেশ সফর নতুন কিছু নয় যুক্তরাষ্ট্র সফরও ব্যতিক্রম নয় এমনকি মহড়া চালানোর বিষয়ে চীনের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সাই মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ মিয়ানমারে তিন হাজারের বেশি বন্দীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে জান্তা সরকার এসব বন্দীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিকও আছেন সোমবার দেশটিতে বার্মিজ নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সামরিক প্রশাসন কারাগারের সামনে ভিড় জমিয়েছেন বন্দীদের স্বজনরা প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন প্রিয়জনের মুক্তির সোমবার মিয়ানমারে জান্তা সরকার তিন হাজারের বেশি বন্দীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে বলে জানিয়েছে জান্তা নিয়ন্ত্রিত রেডিও এবং টেলিভিশন বার্মিজ নববর্ষ উপলক্ষে এ সাধারণ ক্ষমা দেওয়া হয় মুক্তি পাওয়া বন্দীদের মধ্যে প্রায় একশো জন বিদেশি নাগরিক বলে জানা গেছে তবে ঠিক কত সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি জান্তা সরকারের ঘোষণার পরই ইয়াঙ্গুনে অবস্থিত মিয়ানমারের সবচেয়ে বড় ইনসেন কারাগার থেকে বন্দীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি বাস বের হতে দেখা গেছে এদিকে জান্তা প্রশাসনের বিরোধীরা বার্মিজ নববর্ষ উদযাপন না করার জন্য সাধারণ নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাগাইং সহ মিয়ানমারের কয়েকটি শহরে সামরিক বাহিনীর বিমান হামলায় সাধারণ নাগরিকদের প্রাণহানির জেরে এ আহ্বান জানিয়েছেন তারা দু হাজার একুশ সালে জান্তা বাহিনী নির্বাচিত অং সাং সুচি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করে এরপর থেকে রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং আইন না মানার অভিযোগে একুশ হাজারের বেশি নাগরিককে বন্দী করেছে তারা দেশটিতে বড় উৎসব উপলক্ষে প্রায়শই একসঙ্গে অনেক বন্দীকে সাধারণ ক্ষমা করে থাকে জান্তা সরকার ঈদের কেনাকাটায় ব্যস্ত ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা তৈরি পোশাকের দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভিড় প্রবাসীরা বলছেন এবারের ঈদ হবে উৎসব মুখর পরিবেশে ঈদকে সামনে রেখে ইতালির রাজধানী রোমের তৈরি পোশাকের দোকানগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ার মতো কেনাকাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা করোনার বিধিনিষেধের কারণে গেল বছরও অনেকটাই সীমিত ছিল কেনাকাটা দুই বছর পর এবার আনন্দে কাটবে ঈদ বলছেন প্রবাসীরা দুই বছর পরে মনের আনন্দে ঈদ করার জন্য পাঞ্জাবি কিনতে আসছি পছন্দের মতো পাঞ্জাবি কিনতে পারতেছি নেওয়ার জন্য এবারও আসছি ঈদে তো ইনশাল্লাহ এবারে একটা ড্রেস নিয়েছি অনেক সুন্দর আমার ছেলের জন্য একটা ছোট কিউট টুপি নিয়েছি 
ব্যবসায়ীদের মধ্যেও আনন্দের কমতি নেই অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ব্যবসা ভালো হচ্ছে যদিও যুদ্ধের প্রভাবে দাম কিছুটা বেশি বলে জানান ব্যবসায়ীরা খুব ভালো যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই আসছে শেষ কয়টা দিন আছে আর মাত্র কতবার তুলনা এবার উপচে বড় ভিড় যদিও যুদ্ধের কারণে একটু জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বগতি আছে এদের আইটেম তো প্রতি বছর নেই এবছরও যাচ্ছে পাঞ্জাবি পায়জামা কোটি ভালোই যাচ্ছে এবার ইতালি রাজধানী রোমে পিয়াৎসা ভিক্টোরিয়র জাতীয় ঈদগাহ খোলা মাঠ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মসজিদগুলোতে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে সময় সংবাদ ইতালি সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যে 22 এপ্রিল ঈদ উল ফিতর উদযাপন হতে পারে 20 এপ্রিল 29 তম রমজানে সৌদি আরবের কোথাও শাওয়াল মাসে চাঁদ দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই জানিয়েছে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্র আইএসসি সৌদি আরব থেকে বিস্তারিত আরিফুর রহমানের রিপোর্টে প্রতি বছর খালিদ চোখে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের চাঁদ দেখার জন্য সৌদি আরবের জনগণকে দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয় এছাড়াও দেশটির বিভিন্ন স্থানে নির্ভুলভাবে চাঁদ দেখতে বসানো হয়ে থাকে টেলিস্কোপ নিয়োগ করা হয় পেশাদার পর্যবেক্ষক এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই সৌদি আরবের রয়্যাল কোর্ট ঈদের দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে থাকেন তবে আবুধাবি ভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা আইএসসি এক টুইট বার্তা আগামী বাইশে এপ্রিল শনিবার সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যে পবিত্র ঈদ উল ফিতর অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছে বিবৃতিতে জানানো হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা খুবই কঠিন হবে আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে বৃহস্পতিবার মুসলিম বিশ্বের কোথাও খালি চোখে চাঁদ দেখা সম্ভব নয় বলেও বিবৃতিতে দাবি করা হয় লিবিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিম আফ্রিকার কিছু অংশ বাদে বেশিরভাগ আরব দেশে বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখা সম্ভব নয় আর এ কারণেই শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবার মধ্যপ্রাচ্যের পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপন হবে যদিও ঈদ উদযাপনের বিষয়ে বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে সৌদি রয়্যাল কোর্ট আরিফুর রহমান সমসংবাদ সৌদি আরব কুয়েতে এবার ঈদে একুশটি মসজিদে বাংলা খুদবাই ঈদের নামাজ হবে এত মসজিদে বাংলা খুদবাই নামাজ আদায়ের খবর শুনে খুশি দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসীরা কুয়েত প্রতিনিধি মইন সুমনের রিপোর্ট শাওয়াল মাসে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শুক্রবার অথবা শনিবার উদযাপিত হবে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের একটি পবিত্র ঈদ উল ফিতর এবার ঈদে কুইতে একুশটি মসজিদে আরবি ভাষার পাশাপাশি বাংলা খুদবা ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবেন কুইত প্রবাসীরা আরব দেশে থাকার পরেও কুয়েতে আমরা ঈদের নাক জামাত বাংলা খুদবার মাধ্যম দিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করি ধন্যবাদ যারা এই আয়োজন করেন বাংলাদেশি মৌলানারা যে আয়োজন করেন কুয়েত সিটি জিলিপ সুয়েক হাসাবিয়া ফারওয়ানিয়া আবদালি থেকে অফরা সহ বাংলাদেশে অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলের মসজিদে বাংলা খুদবাই ঈদের নামাজ আদায় হবে আরব দেশে নিজ ভাষায় খুদবার মধ্য দিয়ে নামাজ আদায় করা সৌভাগ্যের মনে করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজের ভাষায় মাতৃভাষায় জুমার নামাজ পড়া এবং নিজের নামাজ পড়ার সুযোগ পান আশা করছি যে আমার জানার মধ্যে একুশটি মসজিদে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশে ক্ষতিপূরণ জুমা এবং ঈদের নামাজ পড়াবেন সতেরো এপ্রিল সোমবার দিবাগত রাতে কুয়েতে পালিত হয়েছে সবই কদর দেশটিতে ঈদের জামায়াত সকাল সাড়ে পাঁচটায় একযুগে অনুষ্ঠিত হবে মইন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাখতুপের ওয়ান বিলিয়ন মিলস ক্যাম্পেইনে যোগদান করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন দুবাই শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রতি রমজান মাসে দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুমের গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ব্যবস্থাপনায় ওয়ান বিলিয়ন মিলস ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় শুধুমাত্র রমজান মাসে তিনি এই মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বের পঞ্চাশটি দেশের রোজাদার ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে এবার এই খাদ্য বা ইফতার বন্টনের কাজটিতে প্রথমবারের মতো সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন দুবাই আমরা ওয়াকাফের মাধ্যমে আমাদের রেজিস্ট্রেশন করে আমরা জয়েন করেছি এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য বাংলাদেশকে আমরা আমাদের এই দেশের সাথে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি আমরা সবসময় চাইব ভালো 
ভালো কিছু করার জন্য বাংলাদেশিদেরকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সোমবার প্রবাসী শ্রমিকদের আবাসিক এলাকা হিসেবে খ্যাত দুবাইয়ের সোনাপুরে হামাদ আব্দুল করিম মসজিদ প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দরা এক হাজার দুশো শ্রমিকের মাঝে ইফতার বিতরণ করেন সংগঠনের সদস্য ছাড়াও এই সময় বাংলাদেশ কমিউনিটির অসংখ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সম্পর্ক দুবাইয়ের সাথে আরও উন্নত করা সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমিতি দুবাই কাজ করে যাচ্ছে যে সমস্ত বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন আছে সবার সাথে কোপারেট করে একটা কোলাবরেশন করে সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করা খাদ্য বন্টন কর্মসূচির সার্বিক সমন্বয় ও সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন দুবাইয়ের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাস ইয়াকুব সৈনিক শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত নানা আয়োজনে কলকাতায় পালিত হল ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবস কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিস্তারিত সুব্রত আচার্যের রিপোর্টে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার মানুষের মেহেরপুরে সরকার গঠিত হলেও তা পরিচালনা হতো কলকাতার আট নম্বর শেক্সপিয়ার স্মরণীর অরবিন্দ ভবনে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও দিবসটি পালিত হল ঐতিহাসিক দিনের সূচনা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কলকাতায় নিযুক্ত ডেপুটি হাই কমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস পতাকা উত্তোলন করেন এ সময় উপদূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এরপর মজিব চিরঞ্জীব মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় আমাদের সেই ঐতিহাসিক ক্ষণটিকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে সহায়তা করেছিল তাদের সবার প্রতি আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীরতম হৃদয় অন্তস্থল থেকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপহাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাটিং কোম্পানির লোগো ব্যবহার থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে আইসিসি এখন থেকে টেস্ট ও ওয়ান ডে সিরিজে জার্সিতে ব্যাটিং কোম্পানির লোগো ব্যবহার করতে পারবে দলগুলো তবে আইসিসি আয়োজিত বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বেশ কয়েক বছর ধরেই ক্রমশ বেরিয়ে চলেছে বেটিং প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা বিশ্বের অনেক ক্রিকেট তারকাকেও এসব প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার কাজে অংশ নিতে দেখা যায় তবে প্রচারণা করতে গিয়ে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ ব্র্যান্ডান ম্যাককালামের মতো অনেককেই বিপাকেও পড়তে হয়েছে কিন্তু হঠাৎই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরে গেল আইসিসি বেটিং কোম্পানির প্রচারণার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা সংবাদ মাধ্যম দ্য টাইমসের তথ্য মতে টেস্ট ও ওয়ানডেতে জাতীয় দলগুলো চাইলে জার্সিতে বেটিং প্রতিষ্ঠানের লোগো ব্যবহার করতে পারবে যদিও এ নিয়ম শুধু দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য প্রযোজ্য হবে আইসিসি আয়োজিত বিশ্বকাপ কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে গেল বছরের নভেম্বরে আইসিসির কাছে লোগো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল বেটিং প্রতিষ্ঠানগুলো যদিও সে সময় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল আইসিসি তবে মার্চে দুবাইয়ে আরও একটি বৈঠকের পর লোগো ব্যবহারের অনুমোদন দেয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা তবে আইসিসি অনুমোদন দিলেও জার্সিতে বেটিং কোম্পানির লোগো ব্যবহার করতে রাজি নয় ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড যার জন্য টোয়েন্টি টু বেট নামক বেটিং প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে কাজ করা এবং ইন্ডিয়ান কোম্পানিটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ায় ম্যাককালামের বিরুদ্ধে তদন্ত নেমেছে ইসিবি দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বোর্ড এদিকে আইসিসির অনুমোদন থাকলেও বিভিন্ন দেশের নিয়ম অনুযায়ী দলগুলো চাইলে এ বেটিং কোম্পানির লোগো ব্যবহারে এড়িয়েও চলতে পারে তামিম হোসেন সময় সংবাদ চরমে পৌঁছেছে ভারতের দুই সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি আর বিরাট কোহলির মধ্যকার দ্বন্দ্ব চলতি আইপিএলে যা প্রকট আকার ধারণ করে দিল্লি বেঙ্গালুরু ম্যাচ শেষে নিজেদের মধ্যে করমর্দন করেননি সৌরভ বিরাট এমনকি সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম থেকেও মহারাজাকে আনফলো করে দিয়েছেন কিং কোহলি দুই প্রজন্মের দুই মহাতারকা একজন সাধারণ একটা দল থেকে ভারতকে খেলিয়েছিলেন বিশ্বকাপের ফাইনাল অন্যজন ভারতকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপের ট্রফি টিম ইন্ডিয়ার নীলাভ ওই জার্সিতে দুজনার অবদানই অসীম একজন পেয়েছেন মহারাজার খেতাব অন্যজন কিং কোহলি তবুও কাছে থেকেও এ দুজনার দূরত্ব যেন অ্যান্ড্রোমিডা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি বিরোধের শুরুটা দু হাজার একুশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে 
যখন বিরাটকে অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেন নির্বাচকরা তবে গুঞ্জন ছিল এর পেছনে ছিল তখনকার বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির হাত এ নিয়ে জল গড়িয়ে ছিল বহু দূরে দুজন প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন দুজনার এমনকি সৌরভকে মিথ্যাবাদী বলেছিলেন কোহলি ফলে বিসিসিআই ডিসিপ্লিনারি কমিটিতে ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল বিরাটকে এরপর থেকে দুজন আর মুখ দেখাদেখিও ছিল বন্ধ দায়িত্ব ভিন্ন হলেও চলতি আইপিএল আবারও মুখোমুখি করেছে এই দুই কিংবদন্তিকে প্রথম ঘটনার সূত্রপাত দিল্লি বেঙ্গালুরু ম্যাচে গেল শনিবার দিল্লির ডাগআউটের সামনে দাঁড়িয়ে আমান হাকিমের ক্যাচ নেন বিরাট কোহলি ডাগআউটে তখন দলটির উপদেষ্টা কোচ সৌরভ গাঙ্গুলি বসা ছিলেন ক্যাচ নেওয়ার পর সৌরভের দিকে তাকিয়ে রক্তচক্ষ দৃষ্টি দেন কোহলি এমনকি ম্যাচ শেষে নিজেদের মধ্যে করমর্দন করে নিক কেউই তবে এক্ষেত্রে অনাগ্রহটা প্রথম এসেছিল সৌরভের পক্ষ থেকেই জানিয়ে এই দুই তারকার সমালোচনায় মেতেছেন নেটিজেনরা তবে ঘটনা থেমে থাকেনি এখানেই মাঠের দূরত্ব প্রভাব ফেলেছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও যার শুরুটা করলেন ফিরাট নিজের ইনস্টাগ্রাম থেকে এবার আনফলো করে দিয়েছেন সৌরভকে অবশ্য সৌরভের ফলোয়ারের তালিকে এখনও আছেন বিরাট কোহলি তবে একটা বিষয় স্পষ্ট এই দুই তারকা ক্রিকেটারের এমন কর্মকাণ্ড নিশ্চিত রূপে নেতিবাচক দৃষ্টান্ত তরুণদের জন্য মাহবুব রিমন সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার এবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের এক সমালোচকের পঁচিশ বছরের কারাদণ্ড রাষ্ট্রদ্রোহ সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগ নিন্দা জানিয়ে মুক্তির আহ্বান ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবে কদরের রাতে আল আকসায় লাখো মুসল্লির জমায়েত পবিত্র মসজিদে রাতভর নামাজ আদায় করেন প্রায় তিন লাখ মানুষ সংঘাত এড়াতে বাড়তি নিরাপত্তা এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ে সঙ্গেই থাকুন সময়